急遽時間が空いた僕は、スイーツを食べに行きたい気持ちを抑えて、ある山奥へ来ていた。どうしてこの僕が、任務でもないのにわざわざ、こんなとこまで来たかというと、お雰囲気のある森発見きっとここが、ユータとリカが、鬼に遭遇したって森だな。先日ユータが、森の中で謎の兄弟に襲われたから、助けてほしいって連絡をしてきたんだ。僕なりにいろいろ調べてみると、その兄弟が、まさかの鬼だと判明。ユータとリカはなんとか逃げ切れたんだけど、その後、鬼たちがどうしてるのか気になったから、こうして僕が、ハセさんじたってわけ。ほうほう、これは何かいるね。呪霊とは違う気配を感じる。よーし、早速行ってみようっと。僕、鬼なんて見るの初めてだから、楽しみだな。シーフィンガ、お前、何者おお思ったよりも簡単に、鬼と出会えちゃった。ラッキー<笑>本当に言うたの言う通りだ。はじめまして、僕は五条悟る。呪術高専で教師をしてる。呪術高専何よそれ。この前は僕の生徒がお世話になったみたいだねもしかしてあんたこないだのマレチのガキの知り合いそうそうユータは僕の生徒なんだそれに僕とユータは超遠縁だけど親戚なんだよだから僕の血にも反応するんじゃないかなと思ったんだ確かにお前は他の人間と違うね特別な気配がするわかる僕、こう見えてもすごい人なんだよ。こいつ、さっきからヘラヘラして、少しも怯えてないじゃない。ムカつく。ねえねえ、一応確認なんだけど、君、鬼で間違いないんだよね。そうよ。私はムザン様に認められた特別な鬼、上限なんだから。ふーん。ちょっと、あんたが聞いてきたんでしょもう少し興味持ちなさいよ上限の鬼って強いの当たり前でしょ私が本気になればあんたなんか一瞬でおしまいよそうは見えないけどねはあ,あれから僕も鬼について調べたんだけど君大したことないらしいじゃんでもまあ特別な鬼だしそれなりに強いのかなと思ってたけどあっててみて確信したよ何を確信したって言うのよ君弱いでしょ弱いこの私がお前ふざけるな黙って聞いてればさっきからヘラヘラと好き勝手言いやがって誰に口聞いてるか分かってんのええー、怖っヒスは持てないよねえせっかくだし鬼について詳しく教えてよ君にはお兄ちゃんがいるって聞いたけど、今日はいないのかなうるさいお前なんか、私一人で十分よ私の帯に締め付けられながら、ここに来たことを後悔すればいいわへえ、ユータが言ってた、帯で攻撃するって、こういうことか。無限を解いてあえて捕まってみたけど、なかなか、面白い技だな。一瞬で捕まるなんて口ほどにもないわねもう少し楽しめると思ってたのに残念でもまあ少し遊んでやるのも悪くないわねえー、僕何かされちゃうのかな怖いあんた自分がどういう状況か分かってんのそれとも分かった上で精一杯強がってるってことかしら僕を捕まえたくらいで勝った気になるなんてかわいそうな子だなぁと思って君を見てるよもういいしゃべるな遊ぶのはやめにするお兄ちゃんがいなくたってあんたなんか私一人で殺せるんだからその時やめろお兄ちゃんお前はちょっと目離した隙に何してんだちょっとお兄ちゃん突然現れてなんで止めるのよ邪魔しないで悪いことは言わねえこいつはやべえからやめとけおおさすがお兄ちゃんだね
君が間に入らなかったら妹さん首チョンパになってたかもねはあ,あんたまだそんなこと言ってんのふざけんじゃないわよちょっと黙ってろお兄ちゃんお兄ちゃんがこんなに真剣ってことはもしかしてこいつ本当に強いのお前さっき首を切れるようなこと言ったなその割には鬼狩りが持ってる刀が見当たらねえがどうしたんだあああ日輪刀って言うんだっけユータに聞いたよでも僕それ持ってないんだよねそうかそれじゃあ鬼の首は切れねえないやいや心配ご無用だよ僕なら君たちの首を引きちぎるのも簡単だからねまあそれで君たちを倒せるのかどうかはやってみないとわからないけど試す価値はあると思うんだよねはあ首を引きちぎるそんなことできるわけないでしょそういえば前に僕が首を引きちぎってボールみたいになった火山頭がいたなっていうかそろそろこの帯外してくれない動きにくいんだけど外すわけないでしょなんで僕君たちと争う気はないよお話ししたいだけなのにあんたの言うことなんて信じるわけないでしょお兄ちゃん早くあの変な男倒してよお兄ちゃんは妹と違って頭の回転早そうだしどうするべきかわかるよね俺の妹をバカにしていいのは俺だけなんだよなこいつはバカなりに頑張ってんだからよおっとそれは失礼確かにこいつからは敵意が感じられねえここは言う通りにしておくべきだろうなおい帯を外せえなんでいいからお兄ちゃんバカなの拘束してる今がチャンスじゃないバカはお前なんだよなあいつはお前の帯程度で拘束できるような男じゃねえこのままだと帯を引っ張られて逆にお前が危なくなるだろうな大正解さすがお兄ちゃん分かったわよお兄ちゃんがそう言うなら言う通りにする助かるよありがとね拘束を解かせたのは妹をお前から守るためだ俺がお前を攻撃しないとは言ってねえんだよなくそ俺の攻撃を止めるとはやるじゃねえかあちょっといきなり切りつけてくるとかひどくないもう僕の眼帯が外れちゃったんだけどえはあんどうしたの二人とも僕の顔に何かついてるちょっとどうなってんのよこの男めちゃくちゃ顔がいいおいおいおいおい気に入らねえなえ何な,なんで切れてんのなんだよそのキラッキラした面はよ焼けちまうないいなお前いいなちょっとちょっと僕がイケメンだからってそんなに怒んないでよ自分の面がいいことを自覚してんのも気に入らねえなこないだのガキも化け物にモテてたがお前もモテるんだろうなまあね否定はしないよ事実だしっていうかさっきから妹の方急に静かになったけどどうしたのかなあそういえば首を引きちぎるなんてできるわけないって言ってたけど君の首で試してみようかちょちょっとそんなに近づいてこないでよ照れるなよこっちまで恥ずかしくなる顔声全部がかっこよすぎるちょ調子に乗るんじゃないわよ<笑>ごめんごめんちょっとからかいすぎちゃったかなてめえ俺の妹に近寄るんじゃねえお兄ちゃん私あいつの綺麗な目ほじくって食べたいお前は何ときめいてんだああだって僕みたいなイケメンに迫られたらときめかない方がおかしくない
うるせえな自慢かいやだから事実を言ってるだけだってちくしょうこいつどこまで俺を煽り倒せば気が済むんだあのささっきも言ったけど僕君たちと争う気ないのわかるよねああ確かにお前からは敵意を感じねえなでもだとしたら目的は何だだから僕は無残や他の鬼について知りたいんだよ何でもいいから教えてくれない無残様のことは言えないどんなことがあっても絶対に言えないイケメンから頼まれたとしても絶対に言えないのよ本気で怯えているこれは無残のことを聞き出すのは無理そうだなそっかそれじゃあ無残のことはいいや他の鬼のことは君たちのことでもいいよ何か教えて教えるわけねえだろお前に俺たちのことを知られるのはどう考えても危険すぎるからな私はね遊郭で人間のふりして働いてるのよ超有名なオイランなんだからへえすごいね遊郭にオイランやっぱりこの二人過去から来たんだおいバカ何ペラペラ喋ってんだお兄ちゃんうるさいねえ私のこと教えたんだからあんたのその綺麗な目玉私にちょうだいくそ俺以外の男にヘラヘラしやがってこの目は特別なものだからあげられないかなこんなにストレートに目玉をくれなんて初めて言われたてかお兄ちゃんすごい顔で僕のこと睨んでるんだけどお兄ちゃん男の嫉妬は醜いぞ。てめえ今なんつったふざけんじゃねえぞえー、お兄ちゃんまでヒスなの兄弟揃ってヒスとかやばいよ君たちちょっとお兄ちゃん落ち着きなさいようるせえ元はといえばお前のせいだろうがよ私何も悪いことしてないもん。お兄ちゃん何怒ってんのよあのー、兄弟喧嘩は後にしてもらえるかなとりあえず君たちから鬼の話を聞けないことはよーく分かった鬼は人を襲うって聞いたから警戒してたけど君たちはこの辺の人を襲ってないみたいだねそもそもこんな森の奥まで入ってくるやつがいねえからな人を襲わないでいてくれるのは助かるよもし被害が報告されたら僕が君たちをやっつけなきゃいけないかもだしねこいつだけは敵に回したくねえなこのまま君たちが何もしなければ僕も何もしないと約束するでももし人間を襲ったらその時はどうなるかわかるよねお兄ちゃん鬼を脅す人間なんて初めて見たな俺もお前とは争いたくないからよ余計なことはしないから安心しろよなああよかったまあお前とはもう二度と会わないだろうけどな行くぞえちょっとお兄ちゃん話してよあらら妹無理やり連れて行かれちゃったお前はバカなんだから俺の言うことだけ聞いてればいいんだよな私バカじゃないもんお兄ちゃんひどいだったら好きにしろどうせお前だって面のいい男と一緒にいた方が楽しいだろうしな俺みたいな見た目の悪いやつうんざりだよなそんなことないお兄ちゃんが一番に決まってるじゃない私はお兄ちゃんとずっと一緒にいるんだからそうかよお兄ちゃん顔顔にやけてるよなんか変わった兄弟愛だなその後変な兄弟だったけど面白かったな高専に戻ったらユータにまだ鬼がいたって教えてあげようとお兄ちゃんの方は見た目にコンプレックスがあったみたいだけどユージたちを連れてきたらどんな反応するかなうちの生徒たち僕ほどじゃないけどみんなイケメンだからまた面白いものが見られたりして。動画を見ていただきありがとうございます鮭、昆布、ツナツナ
う、えっと、他の動画も見てねと言ってるのだと思いますう、よろしくお願いしますチャンネル登録も忘れないで